оказаться вне зоны доступа – вот страх многих современных подростков. Смартфоны и скоростной интернет в буквальном смысле порабощают людей. Как преодолевают интернет-зависимость грузинские пользователи, знает Михаил Рыбакидзе. Посидеть на свежем воздухе, пообщаться и оторваться от всемирной паутины. В этом Тбилисском парке интернета не было и нет, несмотря на то, что находится он в самом центре грузинской столицы. Наверное, поэтому здесь не увидишь в руках у горожан никаких гаджетов. У нас с друзьями традиция два часа в день забывать про интернет и гулять на свежем воздухе. Для людей старшего поколения интернет вообще не тема для обсуждения. Их стихия, нарды, домино, шашки и шахматы за игрой успевают и поговорить о наболевшем, и вспомнить о молодости. Вместо интернета пусть поиграют в футбол, научатся говорить друг с другом, книги читают. До вступительных экзаменов три месяца, поэтому абитуриент Лука Кипиани прячется под деревом не столько от солнца, сколько от интернета. Говорит, дома так и тянет проверить почту, заглянуть на свою страничку, написать пару-тройку комментариев. Представьте, занимаюсь, скажем, математикой, решу одну задачку, потом говорю себе, давай пять минут отдохну и войду в сеть. Смотрю на часы, и уже к педагогу идти пора. Прошло два часа, и такое было не раз. Поэтому, когда хорошая погода, я прихожу сюда и занимаюсь. В Тбилисской школе кино и телевидения гаджеты не под запретом, но здесь не до них. На лекциях ветерана грузинского ТВ маэстра Григория Чигугидзе так интересно, что об интернет-серфинге просто забываешь. Здесь будущие режиссеры, продюсеры, операторы и журналисты узнают о тайнах профессии из первых рук. Я начинал работу на 8-миллиметровой пленке. Сегодня эпоха цифр, поэтому от современных технологий не скрыться. Да это было бы и неправильно. Однако ребят нужно направить, заинтересовать, чтобы они знали, что можно полезного найти в сети. Сами школьники признаются, зачастую испытывают дефицит живого общения. Поэтому знакомую многим сцену, когда друзья сидят, погрузившись в гаджеты, собираются сделать темой для юмористического сюжета. Михаил Рубакидзе, Хмича Самодашвили, Мир 24. Грузия набирает популярные зеленые туры. Путешествия в горные регионы, где отсутствует не только интернет, но и мобильная связь.